கோவிட் நைன்டீன் என்கிற இந்த வைரஸ் தொற்று இனங்காணப்பட்டு சுமார் மூன்றரை மாதங்கள் கடந்திருக்கிற நிலையிலே இந்த வைரஸ் தொடர்பான பல பல புதிய தகவல்களும் பல புதிர்களும் தொடர்ந்து வெளிவந்த வேண்டுமே இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையிலே நோய் தொற்றுக்குள்ளான ஒருவருக்கு ஆரம்ப நிலைகளிலே இருமல் அதற்கு அடுத்தபடியாக காய்ச்சல் அடுத்தபடியாக சுவாசம் தொடர்பான சிக்கலாக பதினான்கு நாட்களுக்குள் அவர்களுக்குரிய அறிகுறி காணப்படும் என்று ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அண்மையிலே ஆரம்ப அறிகுறிகள் எதுவுமே இல்லாமல் நேரடியாக ஒருவர் நோய் தொற்றுக்கு இறுதி நிலைக்கு தள்ளப்படலாம் என்கின்ற ஒரு அவதானமும் சொல்லப்பட்டிருந்தது அதே போலதான் புதியதொரு அவதானம் இப்போது வைத்திய உலகால் இனங்காணப்பட்டிருக்கின்றது கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்றுக்குள்ளாகி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு குணப்படுத்தப்பட்டு வீடுகளுக்கு சென்ற ஒரு சிலருக்கு மீண்டும் அந்த கொரோனா தாக்கத்துக்குரிய அறிகுறிகள் தென்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் இந்த ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு தகவலாக இருந்திருக்கின்றது அப்படி ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு பின்பு அவர் அதிலிருந்து மீண்டதற்கு அப்புறம் மீண்டும் அவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்படுமா அப்படி என்றால் காரணங்கள் என்ன என்று சொல்லி அதனுடைய பின்னணி குறித்து தான் நாங்கள் இந்த வீடியோ சற்று அலச போகிறோம் வாங்க நான் உங்கள் முஃபாரிசம் ஹனிஃபா கடந்த ஏப்ரல் பன்னிரெண்டாம் தேதிய தரவுகளின் படி தென்கொரியாவிலே மட்டும் சுமார் நூத்தி பதினோரு நோயாளிகள் ஏற்கனவே அவர்கள் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றுக்குள்ளாகி குணப்படுத்தப்பட்டு மீண்டவர்கள் நூத்தி பதினோரு பேர்களுக்கு மீண்டும் அந்த கோவிட் நைன்டீனுக்குரிய டெஸ்டிலே அவர்கள் பொசிட்டிவ் என்று சொல்லி அவர்கள் இனங்காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே போலதான் சீனாவினுடைய ஷென்ஷா நகரத்திலே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்விலே கொரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள் இருநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர்களுக்கு மத்தியில் இடம்பெற்ற இந்த ஆய்விலே முப்பத்தி எட்டு பேர்களுக்கு மீண்டும் அந்த டெஸ்டிலே பொசிட்டிவ் என்று இனங்காணப்பட்ட பின்பாடு <laughs> பதி நான்காவது நாட்களுக்கு பிற்பாடு அவருக்குரிய அந்த பிசிஆர் டெஸ்ட் என்று சொல்கிற அந்த டெஸ்ட் இடம்பெறும் அந்த டெஸ்டிலே அவருக்கு நெகட்டிவ் உடம்பில் எந்த ஒரு வைரஸும் அந்த கோவிட் நைன்டீனுக்குரிய வைரஸுக்குரிய அந்த வைரஸ் தாக்கம் இல்லாத பட்சத்திலே நெகட்டிவ் என்ற ரிசல்ட்ஸ் வரும் அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கு பிற்பாடு மீண்டும் இரண்டாவது இடையாக இருபத்தி நாலு மருத்தியாளங்கள் கழிந்த நிலையிலே அந்த திரு மீண்டும் அந்த பிசிஆர் டெஸ்ட் மேற்கொள்ளப்படும் அந்த டெஸ்டிலும் நெகட்டிவ் என்று வரும் பட்சத்திலே தான் அவர் இந்த நோயிலிருந்து பூர்ணமாக குணப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் என்று சொல்லி அவரை வீடுகளுக்கு திருப்பி அனுப்புவார்கள் இதுதான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்றுக்குள்ளானவர்களுக்கு அளிக்கப்படுற சிகிச்சையினுடைய முறையாக உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கிற கைட்லைன்ஸ் இந்த கைட்லைன்ஸை பின்பற்றி தான் உலகத்தில் உள்ள பல நாடுகளும் இன்னும் சொல்லப்போல அனைத்து விதமான நாடுகளும் இந்த கைட் உலக சுகாதார நிறுவனத்தினுடைய இந்த கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் கைட்லைன்ஸை பயன்படுத்தி தான் அந்த சிகிச்சை முறையை மேற்கொண்டிருக்கின்றது அதே போலதான் தென்கொரியாவிலும் இதே முறையிலே தான் இந்த பதினான்கு நாட்கள் அதுக்கப்புறம் இரண்டு தடவை பிசிஆர் டெஸ்ட்ங்கிற இந்த முறையிலே தான் அங்கேயும் சிகிச்சை இடம்பெற்றிருக்கின்றனர் ஆனால் இந்த சிகிச்சையை பின்பற்றி வீடுகளுக்கு குணப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி அனுப்பியவர்களுக்கே ஒரு சில நாட்களுக்கு அப்புறம் அதுக்குரிய அறிகுறிகள் தென்பட்டு பிசிஆர் டெஸ்ட் செய்கின்ற போது அவருக்கு பொசிட்டிவாக வந்திருக்கு கோவிட் நைன்டீனுக்கு தொற்றுக்குள்ளாகி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு குணப்படுத்தப்பட்டு வீடுகளுக்கு மீண்டவர்களுக்கு மீண்டும் அந்த நோய் தொற்று உருவாவதற்கான பிரதான காரணிகளாக இதுவரைக்கும் மூன்று அவதானங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உலக சுகாதார நிபுணர்களால் அந்த அடிப்படையிலே முதலாவது அவதானம் தென்கொரியாவிலே உள்ள சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் என்று சொல்கிற ஒரு நிறுவனம் அவங்களை தெரியும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்ல போ சொன்னது போல தென்கொரியாவிலே தான் சுமார் நூற்றி பதினோரு பேருக்கு கடந்த பன்னிரெண்டாம் தேதிய தரவுகளின் படி மீண்டும் அந்த நோய் தொற்றுக்குரிய அறிகுறிகள் தென்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அந்த நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கிற தரவுகளின் படி நோய் தொற்றுக்குள்ளாய் குணப்படுத்தப்பட்டவர்களுடைய உடம்பிலே மீண்டும் அந்த வைரஸ் ரீஆக்டிவேட் ஆகுவதுதான் இதற்குரிய ஒரு காரணமாக இருக்கும் என்று சொல்லி அந்த நிறுவனம் அதனுடைய அவதானத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறது இருந்தாலும் தங்களுடைய நிபுணர்கள் தொடர்ந்தும் ஆராய்ச்சிகளில் மேலதிக ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டிருப்பதன் காரணமாக இது சம்பந்தமான இறுதியான முடிவை ஆராய்ச்சிகளின் முடிவிலே தான் எங்களால் சொல்ல முடியும் என்று சொல்லியிருக்கிறது அந்த நிறுவனம் இதற்கு மாற்றமாக இரண்டாவது தரப்பினருடைய அவதானமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படியாக ஒருவருடைய குணப்படுத்தப்பட்டவருடைய உடம்பிலே வைரஸ் ரீஆக்டிவேட் ஆகுவதற்குரிய எந்த ஒரு வாய்ப்புமே இல்லை என்று சொன்னால் அவருடைய உடம்பிலே இந்த ஆன்டிபாடிங்கிறது கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அந்த வைரஸ் தொற்று மீண்டும் ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை இது அந்த டெஸ்டிலே இந்த பிசிஆர் டெஸ்டிலே மேற்கொள்ளப்படுகிற குறைபாடுகள் தான் இதற்குரிய காரணமாக இருக்கும் அதனால் தான் அது மீண்டும் பொசிட்டிவாக காட்டுப்படுவதற்கான ஒரு காரணமாக இருக்கும் என்று இரண்டாம் தரப்பினர் அந்த கருத்தினை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் உதாரணமாக சொல்ல போனால் அந்த பரிசோதனைக்காக எடுக்கப்படுகிற அந்த ஸ்பெஷிமெனிலே உள்ள அந்த தரக்குறைபாடுகள் மற்றும்
சைனீஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாங்காங்கில் பணியாற்றுகிற ஒரு ஒரு நிபுணர் டேவிட் ஹூயங்கிறவர் அவருடைய கருத்து மிதுவாக தெரிகிறது இவர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூன்று கால பகுதியிலே சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்திலே ஒன்று உருவாக்கப்பட்ட இன்னொரு தோற்றம் பெற்ற இன்னொரு வைரஸாக சொல்லப்படுகிற அந்த சார்ஸ் வைரஸ் சம்பந்தமாக பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட நிபுணர் அவருடைய கருத்து இதுவாக இருக்கின்றது மூன்றாவது அவதானமாக சொல்லப்படுவது என்னதான் ஒருவர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு அவருடைய வைர அவர் உடம்பிலே வைரஸ்கள் முற்றாக அளிக்கப்பட்டு குணப்படுத்தப்பட்டு வீடுகளை கண்பப்பட்டாலும் அவருடைய உடம்பிலே ஒரு குறிப்பிட்ட சில காலம் வரைக்கும் அந்த வைரஸுடைய எச்சங்கள் மீதமாக இருக்கும் அந்த எச்சங்கள் தான் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் அந்த ஆரண்ய சம்பந்தப்பட்ட சில எச்சங்கள் அவருடைய உடம்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் இருக்கும் அந்த எச்சங்கள் தான் மீண்டும் செய்யப்படுகிற அந்த பிசிஆர் டெஸ்டிலே பாசிட்டிவாக வருவதற்கான காரணமாக இருக்கும் என்று சொல்லி மூன்றாவது தரப்பினுடைய அவதானமாக இருக்கிறது குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்ஸாஸினுடைய அந்த வைரோலஜிஸ்டுகளால் இந்த அவதானம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆர்என்ஏ என்றால் என்ன என்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று வரும் சாதாரணமாக மனிதர்களுக்கு ஜீன் டிஎன்ஏ எப்படியோ அதுபோல தான் இந்த வைரஸ்களுக்கு ஆர்என்ஏ என்று சொல்லலாம் சுருக்கமாக ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இல்லாமல் சில வித்தியாசங்களை பார்க்குமாக இருந்தால் சாதாரணமாக மனித உடம்பிலே ஒரு டிஎன்ஏ இருந்து ஆர்என்ஏ வரும் ஆர்என்ஏ இருந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் வரும் இப்படி தான் அந்த டிரான்சேஷன் நடக்கும் ஆனால் இந்த வைரஸ்கள் டிஎன்ஏங்கிறது இருக்க மாட்டாது டிஎன்ஏ உடைய ஒரு பாதி வடிவமான சொல்லலாம் ஆர்என்ஏ மாத்திரம் தான் இருக்கும் இந்த ஆர்என்ஏ இருந்து ப்ரோட்டீன் உருவாகும் ஆரம்பத்தில் இந்த வைரஸ் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த காற்றிலே அல்லது அந்த ம உடல்கள் உயிருள்ள உடல்களுக்கு அப்பாலே இது ஒரு வெறும் ஒரு உறங்க நிலையில் எப்படி ஒரு வித்து உறங்க நிலையில் இருக்குமோ அந்த ஒரு நிலையிலே தான் இந்த வைரஸ்களும் இருக்கும் இந்த வைரஸ்களால் தானாகவே வாழ முடியாது தானாகவே பெருகி கொள்ளவும் முடியாது ஆனால் ஏதாவது ஒரு உயிரினத்தினுடைய செல்லுக்குள் இந்த வைரஸ் செல்லும் போது அதிலே உள்ள அந்த ஆர்என்ஏ வேலை செய்ய தொடங்கும் எக்டிவாக தொடங்கும் அந்த ஆர்என்ஏ ஒரு செல்லில் தாக்கப்பட்டதும் அதே போல பல வைரஸ்களை பல மடங்காக்கி பெருக்குவதுதான் இந்த ஆர்என்ஏ உடைய வேலையாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த ஆர்என்ஏ உடைய எச்சங்கள் உடம்பிலே எஞ்சியிருப்பது தான் இதற்குரிய அந்த மூன்றாவது தரப்பினுடைய அவதானமாக இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது சாதாரணமாக ஒரு வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாக்கப்படும் போது வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாக்கப்படுகிற கணத்திலே இருந்து நம்மளுடைய உடம்பினுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அந்த வைரஸோடு போராட தொடங்கும் இந்த போராட்ட கணத்திலே சுமார் மூன் ஏழு தொடக்கம் பத்து நாட்களுக்குள் அந்த வைரஸுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடியை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நமது உடம்பு இயற்கையாக உருவாக்கி கொள்ளும் திறன் கொண்டது இப்படியாக உருவாக்கப்படுகிற இந்த ஆன்டிபாடியானது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அந்த உடலிலே இருக்கும் ஏன் சொன்னால் மீண்டும் அந்த நோய் தொற்றில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் முகமாக இப்படித்தான் நம்மளுடைய உடம்பினுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் குறிப்பாக அந்த வைரஸ் தொற்றுகளிலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் கடந்த கடந்த காலங்களிலே ஏற்பட்ட இந்த வைரஸ் தொற்று சம்பந்தமான ஆன்டிபாடியினுடைய காலத்தை பார்க்கின்ற போது இரண்டாயிரத்தி இரண்டு மூன்று கால பகுதியில் இடம்பெற்ற இந்த சார்ஸ் வைரஸ் அதுவும் இந்த கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு வைரஸ் தொற்றாக இனங்காணப்பட்டது அந்த சார்ஸ் வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாக அவருடைய உடம்பிலே உருவாக்கப்பட்ட அண்டிபொடியானது சுமார் இரண்டு நடக்கும் மூன்று வருடங்கள் நீடித்திருந்ததாக ஆய்வுகளிலே கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டிலே தொற்றுக்குள்ளான இந்த மேர்ஸ் வைரஸ் சம்பந்தமாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த அண்டிபொடியானது சுமார் ஒரு வருட காலம் வரைக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட நோய் தொற்றுக்குள்ளான உடம்பிலே இருந்திருக்கின்றது இப்படியாக இந்த இரண்டு வைரஸ்களும் இருக்கின்ற போது இந்த கோவிட் நைன்டீன் தற்போது இருந்திருக்கிறது இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய அந்த தொற்றுக்குள்ளான தொற்றுக்குள்ளாகி மீண்டவர்களுடைய உடம்பில் ஏற்படுகிற இந்த அண்டிபொடியானது எவ்வளவு காலத்துக்கு நீடிக்கும் என்கின்ற ஒரு பெருத்த கேள்விக்குறியும் இவ்விடத்திலே மருத்துவ உலகம் சந்தித்திருக்கின்றது அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறுகிய காலமாக இருந்தால் மீண்டும் மீண்டும் நோய் தொற்றுக்குள்ளானவர் குணப்படுத்தப்பட்டாலும் மீண்டும் மீண்டும் சுழற்சி முறையிலே அவர் அந்த நோய் தொற்றுக்குள்ளாகக்கூடிய ஆபத்து இருக்கின்றது இதில் இருந்து அந்த உலகம் மீளவே முடியாதா என்று சுகாதார உலகம் தற்போது சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அபாய நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இது சம்பந்தமாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தற்போது கடந்த ஏப்ரல் பதினோராம் தேதியும் கருத்து வெளியிட்டிருக்கிறது அதாவது இந்த அவதானம் குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம் தங்களுடைய நிபுணர்களை கொண்டு மேலதிக ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் ஒவ்வொரு தனிநபர்களுடைய அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸையும் நாங்கள் ஆய்வுக்குட்படுத்தி பரிசோதித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்கிறது ஆகவே இது சம்பந்தமாக ஒரு ஒரு உறுதியான ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு முடிவுக்கு வருவதற்கு போதிய தரவுகள் இன்னும் போதாமையாக இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு சில நாட்டில் எங்களுக்கு இன்னும் கால அவகாசம் தேவைப்படுவது என்றும் கையை விருந்திருக்கிறது இந்த உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த விடயம் சம்மந்தமாக நாளுக்கு நாள் பல புதிர்களை கட்டவழ்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த வைரஸை எப்படி எதிர்கொள்வது இதிலிருந்து
குடும்பத்தினரையும் பாதுகாத்துக் கொள்வதுதான் இங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு அறிவார்ந்த செயல் என்பதை உணர்ந்து அனைவரும் செயல்படுவோமாக